హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఇంత పెద్ద విశ్వంలో చాలా గ్యాలక్సీస్ అలాగే ఆర్బిట్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఒక ఆర్బిట్ లో మన భూమి అనేది చాలా చిన్నది అయినప్పటికీ మనం యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ చాలా గొప్పది భూమి చుట్టూ తిరిగే నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు పైగా శాటిలైట్స్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతున్నాయో మీకు తెలుసా అలాగే ఇన్ని శాటిలైట్స్ మన భూమి మీద ఉండడానికి కారణం ఏంటో కూడా మీకు తెలుసా కాబట్టి శాటిలైట్ కి సంబంధించి ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ వీటికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అనేది ఈ వీడియోలో మీకు దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఇలాంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ మీద కూడా ప్రెస్ చేయండి యుఎన్ఓఓఎస్ఏ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ శాటిలైట్స్ భూమి చుట్టూ ఉన్న కక్షలో తిరుగుతున్నాయి ఇన్ని శాటిలైట్స్ ఉన్నప్పటికీ వాటిలో ఇంపార్టెంట్ అలాగే కామన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిలోనే పవర్ సోర్స్ లైట్ ప్యానెల్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక సబ్స్ట్యూట్ యాంటినా రిసీవర్ అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఒక కెమెరా అలాగే పార్టికల్ డిటెక్టర్ ఇలాంటి పార్ట్స్ అన్ని కేవలం ఈ శాటిలైట్ లోనే ఉంటాయి ఇవే కాకుండా మరెన్నో ఇతర పార్ట్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి అసలు శాటిలైట్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ఒక స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ చుట్టూ నాన్ స్టాప్ గా తిరగడమే శాటిలైట్ ఈ శాటిలైట్ లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసరికి న్యాచురల్ శాటిలైట్ న్యాచురల్ శాటిలైట్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం సన్ అండ్ ఎర్త్ ని తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే సన్ అనేది హ్యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ దాని చుట్టూ తిరిగే ఎర్త్ అనేది స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఎర్త్ అనేది తన చుట్టూ తను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ కూడా తను తిరుగుతుంది ఇంకా రెండో ఎగ్జాంపుల్ మూన్ అండ్ ఎర్త్ ఎందుకంటే మూన్ అనేది చాలా చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ఎర్త్ అనేది హ్యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ మూన్ మన భూమి చుట్టూ నాన్ స్టాప్ గా తిరుగుతుంది కాబట్టి వీటినే నేచురల్ శాటిలైట్స్ కింద పరిగణిస్తారు నెంబర్ టూ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ అంటే మానవుడు తయారు చేసిన అన్నాచురల్ శాటిలైట్స్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ వల్ల మనందరికీ చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి ఈ రకమైన శాటిలైట్స్ వల్ల ఎర్త్ పై ఉండే న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ అలాగే మిగతా గ్రహాలపై స్టడీ చేయడానికి కూడా ఇది సైంటిస్ట్ కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే స్పేస్ లో ఎన్నో ఆస్ట్రాయిడ్స్ ప్లానెట్స్ గ్యాలక్సీస్ యూనివర్సెస్ ఆర్బిట్స్ ఇలాంటి వాటి గురించి అలాగే మిగతా గ్రహాల నుండి మన భూమికి ఎటువంటి ప్రమాదాలు ఏవైనా ఉన్నాయో లేవో చూడడానికి కూడా ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ఈ శాటిలైట్స్ అనేవి ముఖ్యంగా టెలికమ్యూనికేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది మీరు టీవీ గానీ లేకపోతే యూట్యూబ్ లో చూసే ఏ వీడియో అయినా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ద్వారా వస్తుంది ఈ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేది ఈ శాటిలైటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజు మీరు చూసే టీవీనే తీసుకుంటే మీ డిష్ టీవీ ఏదైతే ఉందో దానికి గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది గ్రౌండ్ స్టేషన్ అంటే టీవీ స్టూడియో అప్పుడు ఆ గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి మీ సెట్అప్ బాక్స్ కి గానీ డిష్ టీవీ గానీ సిగ్నల్ రావాలంటే ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఉండాలి ఆ ట్రాన్స్మిటర్ పేరే శాటిలైట్ ఈ శాటిలైట్ తోనే గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి ఉన్న సిగ్నల్ ని డౌన్ లింక్ ద్వారా మన డిష్ టీవీ లేకపోతే సెటప్ బాక్స్ కి సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది అందుకే మీరు టీవీలో చూసే లైవ్ షోస్ అన్ని ఈ ప్రాసెస్ ద్వారానే మీ డిష్ వరకు సిగ్నల్ అనేది ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అప్పుడు అవుట్పుట్ ద్వారా మీరు టీవీలో నుంచి దాన్ని చూడొచ్చు కంప్యూటర్స్ ల్యాప్టాప్స్ మొబైల్స్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇలాంటి అన్ని డివైజెస్ కూడా శాటిలైట్స్ ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతాయి కాకపోతే వీటికి సెల్ టవర్స్ ఉంటాయి వాటిలో డిషెస్ అలాగే యాంటినాస్ ఉండవు మన భూమి మీద అయితే టవర్స్ అలాగే దానికి వైర్స్ ఉంటాయి కరెంట్ ని సప్లై చేయడానికి కానీ స్పేస్ లో అలా కాదు కాబట్టి స్పేస్ లో ఉన్న శాటిలైట్స్ కి పవర్ సప్లై చేయడం ఎలా అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా స్పేస్ లో తిరిగే ప్రతి శాటిలైట్ మీద కూడా సోలార్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి ఈ సోలార్ ప్లేట్స్ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే సోలార్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసి దాన్నే యూజ్ చేసుకుంటుంది అందుకే ప్రతి ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ మీద సోలార్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి వీటి వల్లనే అవి సంవత్సరాల తరబడి స్పేస్ లో తిరుగుతాయి అలాగే దీంతో పాటు మనందరికీ వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్ అంత బరువైన శాటిలైట్ భూమి మీద పడకుండా స్పేస్ లో ఎలా ఉంటుంది జాన్ కెప్లర్ చెప్పిన లా ప్రకారం ఈ విశ్వంలో ఏ వస్తువైనా కూడా కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అలాగే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో ఒక ఆర్బిట్ లో గనక ఉంటే ఆ వస్తువు అనేది భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ని సంబంధం లేకుండా కాన్స్టెంట్
అలాగే ఈ శాటిలైట్ కూడా ఆ రూల్ ని ఫాలో అవడం వల్లనే మన భూమి చుట్టూ కింద పడకుండా కాన్స్టెంట్ గా అలా శాటిలైట్ అనేది రివాల్వ్ అవుతుంది ఈ భూమి మీద నుండి స్పేస్ లో పంపిన ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఏంటో తెలుసా స్పుత్నిక్ వన్ ఈ శాటిలైట్ ని అక్టోబర్ ఫోర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో మన భూమి మీద నుండి స్పేస్ లోకి వెళ్లిన ఫస్ట్ శాటిలైట్ గా పరిగణించారు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ స్పేస్ లో చాలా శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిని సెండ్ చేసే పద్ధతి మాత్రం ఒకటే ఎలా అంటే ఒక స్పేస్ రాకెట్ లో ఆ శాటిలైట్ ని స్టోర్ చేసి దాన్నే వీళ్ళు స్పేస్ దాకా తీసుకువెళ్లిన తర్వాత అక్కడ లీవ్ చేస్తారు అలా లీవ్ అయిన శాటిలైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే స్పేస్ స్టేషన్స్ కి కనెక్ట్ చేసి వదిలేస్తారు ఇలా దాదాపు నాలుగు వేల ఆరు వందలకు పైగా శాటిలైట్స్ అంతరిక్షంలో ఉన్నాయి ఇన్ని శాటిలైట్స్ ఉండగా మరి ఒకదానిని ఒకటి ఢీకొని క్రాష్ అనేది జరుగుతుందా లేదా అని మీకు కనుక డౌట్ వస్తే కంపల్సరీ క్రాష్ అనేది జరుగుతుంది కానీ అది చాలా రేర్ ఇష్యూ క్రాష్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా మన ఆర్బిట్ లో చేంజ్ కనుక లేకపోతే దాని యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్ గానీ చేంజ్ అయితే క్రాష్ అనేది జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో ద్వారా శాటిలైట్ అండ్ స్పేస్ గురించి ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో వీడియో నిస్తే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్